Oi meninas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Carol, escrevo num blog que se chama Linda de Bonita, se inscreve com y.com.br Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo explicando para vocês o porquê de eu ter deixado de usar Enem. Então se você está muito afim de assistir, eu te convido, meu amor, a arrastar a cadeira porque o vídeo está sendo feito com muito carinho para você. Vem! Muitas meninas me perguntam, Carol, por que você deixou de usar Enem? Principalmente as meninas mais novas que estão chegando aqui no canal agora. Então, em respeito a vocês, mais uma vez eu quero gravar este vídeo de esclarecimento. Eu começo dizendo que eu não deixei de usar Enem porque o Enem é um alisamento ruim. É... Eu depois de um tempo deixei de gostar do Enem. Não. Eu deixei de usar o Enem primeiro. Eu usei o Enem por dois anos. Comecei em junho de 2012 e decidi parar de usar o Enem em maio de 2014. Praticamente dois anos. Quando eu decidi parar de usar o Enem, os meus fios eles já estavam bem ralinhos, bem minguados. Daqui para baixo, eu praticamente não tinha aquele cabelo mais volumoso e cheio de balanço e jogo que muitas de vocês elogiavam e apreciavam. Isso me incomodou bastante, porque eu era conhecida pela menina do cabelo bem preto, que parecia uma índia e que tinha aquele cabelo incrivelmente bonito e cheio de movimento. De repente eu estava com o cabelo comprido, extremamente esticado, sem jogo, sem balanço e aquilo foi me incomodando, porque estava extremamente ralo, minguado, um cabelo que era cheio passou a ser escasso, passou a ser bem pouquinho, bem ralinho. Este foi o primeiro despertar para, opa, será que não já deu tudo que tinha que dar? Será que o Enem já, já não fez por mim o que ele poderia fazer? Então eu fiquei, digamos, em estado de alerta. Ainda nesse tempo, quando eu comecei a perceber esse cabelo já mais ralo, já mais minguado, essa dificuldade daqui para baixo, que era a coisa que mais me incomodava naquele momento, eu comecei a receber várias propostas de muitas empresas, muitas eu digo foram quatro, começou um canal pequeno para mim, quatro empresas interessadas que eu divulgasse a marca, para mim é algo muito grandioso e eu fiquei, pá, poxa, que legal! Estão querendo me patrocinar para divulgar uma marca. E eu avaliei as propostas, achei interessante. A princípio nós não falamos de valores. É bom que isto fique claro. Eu não receberia é, no primeiro momento por essa divulgação. Seria uma coisa posterior, uma conversa que nós teríamos depois, mais para frente. Mas é óbvio que aconteceria. Daí quando eu recebi esses produtos que vieram sem rótulos, é, apenas com descrição impressa numa folha de papel ofício, eu fiquei chocada. No, meu, no primeiro instante, quando eu abri a caixa dos correios, eu fiz, nossa, que estranho. Uma empresa querer que eu divulgue a marca, mas me mandar amostras grátis assim, a, a qualquer modo, de qualquer jeito. Então, quando o meu marido chegou do trabalho, eu mostrei para ele e pedi a opinião dele. E ele foi muito sincero quando ele disse, minha filha, você lida com a autoestima das meninas que te acompanham. E para muitas delas, você é referência. Então, de repente, você explica por uma opinião referente a um produto que você não sabe nem se a marca é de verdade, se ele é realmente isso que está descrito. E foi aí que acendeu aquela luzinha para mim, eu fiz, não, tá errado. Eu não posso divulgar uma marca se eu não tenho a referência da marca. Então, acendeu aquela luzinha que faltava. É, é muito complicado você lidar com a autoestima das pessoas, Poderia funcionar comigo, mas e se não funcionasse com você, tá? E a marca? Como que a gente ia correr atrás da marca se alguma, alguma coisa negativa acontecesse no processo de experimento comigo mesma? Como que eu ia correr atrás da marca? O que, que me dava garantia de que aquilo enviado era realmente aquilo que estava descrito naquela folha de papel ofício? Pura, não sentir confiança no, no que as empresas me enviaram, eu acho isso muito importante. Eu acho que quando você... Se eu tô aqui sentada... 
para vender para vocês a imagem de um produto e dizer para vocês que o produto funciona, eu tenho que estar bem apresentável. Se o produto fala de cabelo, o cabelo tem que estar impecável, porque eu vou vender esta informação para vocês. Eu vou vender esta imagem para vocês. Como que a empresa quer que eu divulgue um produto dela? Se ela me manda um produto sem rótulo, sem garantia nenhuma de que é um produto seguro. Então eu fiquei com o pé atrás e preferi não arriscar, não divulgar. Entende? Pronto. Terceiro e talvez o crucial, o que deu assim, é, bateu o martelo para minha decisão em parar de usar o ED, foi exatamente a quebra, que estava uma coisa absurda. Quando eu acordava, aquela quantidade de pontas de cabelo era uma coisa assustadora. A ponto de meu marido, que é super desligado para essas coisas, comentar. Minha filha, a casa tá cheia de pontinha de cabelo seu. Minha filha, você já viu o banheiro como tá? Só tem cabelo seu. Você já viu o ralo como tá? Só tem... Então... Não, era uma coisa que eu não podia mais esconder. Já estava se tornando notório para as pessoas que conviviam comigo. Até que, no espaço de uma semana, eu estava indo para o trabalho e uma moça que trabalhava num restaurante, é, toda vez que eu chegava para trabalhar, que eu estava estacionando a moto, era exatamente a hora em que ela estava passando para ir para o restaurante. Então, a gente se encontrava. E ela me perguntou, nesta semana, durante três ou quatro vezes seguidas, Carol, você cortou o cabelo de novo? Ah, Carol, não acredito. Que fogo é esse? Todo dia você corta esse cabelo. E eu não tinha cortado o cabelo, gente. Mas era notório. E dentro desta mesma semana, as meninas do meu trabalho falaram, Carol, para com esse fogo de todo dia cortar o cabelo. E eu dizia, gente, calma aí, eu não estou cortando o cabelo. Eu tô falando sério, tá cortando sim, todo dia que você chega aqui, seu cabelo tá menor. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fiz, ó, peraí, o Enê já deu então, eu não posso mais exigir do negão absolutamente nada. Ele já fez por mim o que ele poderia e o que ele tinha que fazer. Então, quando isso aconteceu, foi a minha decisão crucial pra desistir do Enê. Desistir do Enê... E pensei, eu fiz, olha, então eu vou cortar o cabelo, porque vai tranquilamente é, parar essa quebra. E vou fazer a progressiva Madame Liz para poder segurar o cabelo lisinho por um bom tempo. E assim eu fiz, fui para o salão, isso foi no dia 2 de agosto. Foi quando eu cortei o cabelo curtinho e fiz a progressiva. O cabelo ficou lindo, muito bonito, gostei demais, mas a quebra não tinha sequer diminuído, quanto mais parado. Eu continuei sofrendo com a quebra e era uma coisa gritante, muito, muito, muito bizarra, muito, muito, muito absurda. E assim foi por longo tempo, até que muitas de vocês me trouxeram dicas de como lidar com essa quebra excessiva e eu descobri uma, descobri uma máscara que foi a máscara Knute, da, da marca Knut, que é a Knut Restore, que foi um, assim, um achado para mim, é uma máscara que para mim ela é milagrosa, porque se eu tinha 90% de quebra, hoje eu tenho 10%, e não é das pontinhas pequenas como era, é... É mínimo, é mínimo. Eu tava limpando a casa esses dias e varrendo o chão. Eu fiz, gente, como é bom quando você vê a eficiência e a eficácia de um produto. Valeu super a pena esse investimento dessa máscara. E eu super recomendo. Eu precisava fazer esse esclarecimento para vocês, porque muitas meninas até hoje não entendem o porquê de eu ter parado de usar. O que eu até entendo o fato de vocês não entenderem, porque foi meio que um efeito dominó, as meninas foram desistindo de usar Enê, as que mais divulgavam sobre, e de repente a Carol, de repente a Jaque Portal, de repente a, a Lili, sabe, a, a Andresa Ezequiel, e assim foi a Andréa Monteiro, então as meninas que vocês acompanhavam, uma foi desistindo, a Lisiane e por aí vai, então eu até entendo o porquê de 
vocês ficarem, poxa, mas por que parou? Então é porque não presta. Eu também talvez pensaria o mesmo. Mas eu me senti na obrigação de dar essa satisfação em vídeo para vocês mais uma vez, por conta do respeito que eu tenho para com vocês, por conta deste carinho que vocês dispensam todos os dias, pelo fato de eu ter certeza que tem um rostinho aí do outro lado me assistindo agora. Tá bom? Obrigada pela sua companhia, para mim é sempre muito bom e um prazer te ter aqui comigo. Peço sempre que o meu Senhor visite teu lar, abençoe a tua vida e te coloque um sorriso largo nesse rosto lindo, porque dias melhores estão por vir. É só você confiar, grandes serão as coisas que o meu Deus vai fazer na tua vida e estas serão infinitamente maiores do que tudo que Ele lhe permitiu perder. Mas basta você crer, você tem que confiar. Um beijo grande, eu sou Carol do blog lindadebonita.com.br Tá afim de uma notícia bizarra? Passa pro canal do Tony, ele tá lá te esperando, chama-se Mistureba. Você digita aí no YouTube, você vai cair lá rapidinho. É a primeira vez que tu passa por aqui? Se inscreve, minha nega, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, que é sempre feito com muito carinho pra você. Beijo, tô indo, fui, tchau!